小河流旁，不用追赶浪潮，大世界里有小星球。胸膛，放在他的胸口，感受到胸膛，看到他的那一瞬间，你感觉你的胸膛如熔岩一般，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，像熔岩一般，它的炙热，像烟花绽放一般，啪啪啪啪，去！哎呀，还好有个体检的人来了。我那三个儿子啊，就一个也不随我，都像他爸爸一样，干红红、冷冰冰。倒是这两年，修儿有我当年那一点风范，蛮活泼可爱的。嗯，啊，爹娘结婚多少年了？还有八个月，就二十五年喽。银婚啊！你说你爹啊，他心里也没点点数，到了我们这个年龄。也没有什么感情基础了，是不是？一把年纪了，还是没有学会说些情浓蜜语、贴心暖人的话。我呀，年轻的时候也像你一样，就很向往那个画本子里边写的呀，那唱台上戏文唱的，那就会让人心动的感觉，就也很向往那个像啊牛板筋一样咬不烂的爱情。哎呦！现实，就是狠狠的打你一棒，什么完美的男人都死光。那怎么办啊？要有个好处，这个叫低开高走。这一开始吧，对他也没有什么期望。两个人在一起相处久了之后，哎，慢慢的，你发现他身上还有一些优点，还蛮可爱的。慢慢慢慢的，也就觉得不错。<笑>大概这个就叫婚姻了。我选择跟小傻子，不是真夫妻，不是有情人，也不是亲兄弟，这到底是怎么样的一种关系呢？幼儿，嗯，你是不是到现在还没有学会怎么驾驭夫君啊？嗯，哎，我这情况确实有点特殊。是，娘亲是过来人，也比较理解。你现在这个情况嘛，是你前所未有、没有面临的选项。嗯，但是呢，娘就教你一招。哦、啊，你给来，听我一样。你要记住，对付男人啊，他一定要有超强的集中力。你要记住，你要集中，但是你不要放松。哎，男人跟女人要相互依赖，晓得吧？相互才是健康的情侣关系。哎，我也知道。是吧？我家修儿呢，现在目前为止的能力只够关心他自己一个人。但他是我亲生儿子呀，他是从我肚皮里出来的啊！娘亲很了解他了，他见到你的第一眼开始啊，他就变了，他就长大了，他就想谈恋爱了。和小修修谈恋爱，那怎么不可以嘛？结了婚再恋爱是很常见的事情。结了婚以后，慢慢了解，体会对方的好，你想想看。他带有温柔笑容的脸庞
，他握着你的手，那掌心的温度，那才是爱情的感觉。啊，妈妈想到自己年轻的时候，老开心了、啊。啊，夫人到。夫人，老爷，夫人，谢老爷。夫人，今日如此装扮，恍若如梦，回到了二十五年前咱们初见的那一天。亏得老爷还记得，这得感谢幽儿。你说我们公家是不是祖坟冒青烟呢？嗯，可以取得这样一个贤良淑德、慧智兰心、温柔可人的好儿媳妇儿，哎呦，贴心，贴心。坐，儿子们坐。爹最疼爱的莫过于娘，娘苦心培养、精心照顾的三个儿子，真是成事之宝，不劳之劳，令人感动啊。二哥夫人，又拍今日高兴，咱就破例一次。啊，自然自然，今天老爷的寿辰，您高兴就好。再说，都是自家人，也没有外人。来，孩儿们，不醉不归。爹，好，祝您日月长明，松柏长青。爹，祝您福如东海，寿比南山。好，愿玉皇大帝保佑您，妈祖月老照顾您，要风得风，要雨得雨，花天酒地啊，黄金遍地。<笑>娘子，二弟弟、三弟弟，你们说的都太平常了，都没有我做的功课多。爹，秀儿祝您一路福星，琴瑟百年，富文绝硕，朝鼎其中，春轩并茂，福波耀硕，颂满饶歌，寿世文章，朗朗长春，寿天海屋，桃李盈墙，春酒借梅，永息难老。嗯，好。还是我老大有文字，小羞羞真是流动的祝词大典，相当的学生学魔。好，孩子们都有心了，来，咱们共同举杯。老爷啊，这还有我哦哦哦，夫人，祝老爷年年有今日，岁岁有今朝。夫人。我就交代几句。幼儿刚嫁入咱们公家，总难免有些不适之处，这都是人之常情。大家要彼此多多理解包容，一家人和美至上。是是，纵使之前有何过节，也都烟消云散了。二弟、三弟最懂礼数了，自然以后不会有什么过节。我们公家向来家规森严，天下谁不知晓？体面礼节，像我龚远涵。老三啊，娘今日怎么教你的？嗯，吃饭不要放屁，睡觉不要打呼。你好歹是个名门正派的公子，是不是有失礼节啊？娘，是二弟弟放的，真蠢。相公，这个不能胡说。二弟那么体面的人，怎么会放屁？就像我们这种生意派来的、不懂规矩的人，才会公然排气。不对，就是二弟弟放的，响声都是从他那里传来的，臭气也是。娘，大哥说的对，明明是二哥放的，干嘛赖我？行了行了行了，你也真的是，你爹受宠是不是？赶紧吃饭。爹，娘，孩身体小不适，先行告退。这寿辰刚刚开始，你就要走，不太合适吧？我去去再来。行行行行，这早去早回啊！二弟弟，你放屁去了吗？公家心法，要是在我手上。没准可以要挟他们名正言顺的退婚。如果那个龚守镇真的心怀不轨，也算是给公家铲除一个败类。如果他真是为了安慰女儿，也算是帮他一把，还能拿到帮小羞羞治病的药方
，一举两得。强子，这桃花可不能随便往头上戴，尤其是这种破烂了的桃花，你以后要是遇到别的女生也……为什么呀？这桃花又香又漂亮，跟娘子一样。你跟我去地道吧，咱们玩个游戏，你一定要百分之百全力配合我，好不好？游戏，好啊，好啊，配合你。走吧。哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿房间吧，有。那你把它打开吧，我们玩捉鬼的游戏，多一个房间，多一份乐趣。好，那。闭上。别伤心，小舅舅帮你找。嗯，应该是掉在院子那片池塘了。舅舅，你去帮我找一下吧。好。哎，小妹，等一下。嗯。相公。啊。你对我最好了。你要是找不到的话，我会很伤心的。娘子放心，小舅舅一定能找到。嗯。走了。去吧，去吧。好。去吧。你先把药方给我，你宣府的你的女儿，我去威胁他们。事成之后，一拍两散。行行行，没问题。走，大哥。走走走走走，快走。相公，你走好了。二弟，我和
你大哥玩捉迷藏的游戏呢。哦。哎，你来干嘛呀？高恩大嫂，今日酒席，你是不是给我下药了？二弟，我要是给你下药了，岂会只有你一人？我猜不出来。你在我酒杯里抹了药。哼，二弟，你任重待丧又有文化，你经过猜去啊。我来不是你吵架的。今日爹也说了，大嫂以后只要敬重我大哥，不轻看他，不欺负他，不挑拨我们兄弟关系，自当和睦相处。今日之事，我既往不咎。那我要偏不同意呢？简单。我这个人没有什么优点，但着实有些耐心。那咱们就在这好好讲讲道理。直到找到解决的方法为止。走吧，找大哥去。哎，二弟，你知不知道你身后都有一尊金光闪闪的唐僧幻影了？行行行，你牛，你厉害，我怕，我封了你了，行了吧？那希望大嫂能够信守诺言，安分守己。以后敬重你大哥，敬重你兄弟俩，敬重你全家，通通的答应你。走走走，你现在可以走了吧？啊！趁我现在头脑发热，嘴不臭，脑子红的，答应你了。你要是再不走的话，我可分分钟就打我了。自是如此，远寒不多打扰。二弟。这是连忙轻易都没有，真是太让我失望了。大以后我跟你说，我啊,啊，怎么办？现在我怕被发现了，我没有先把他还回去吧。我即刻焚烧秘籍，就对少奶奶不客气了。宫守正，我还怕你威胁不成？既然已被你发现，我就实话跟你说，我只是想翻开一下秘籍，了却我平生夙愿。一刻钟之后，我就会带着少奶奶出来，束手就擒。宫守正，命你带着大嫂毫发无伤的出来，还能留你一命？笑话，希望。二公子，不要轻举妄动。
，我视你为手足，可曾用一处亏待过你？你，你到底图谋为何？你若想他公家兴法，你与老爷明说便是。老爷定然会带你前去。你明明心中明白，为什么还要劫持我的幼儿？老爷，夫人，我世受公家之恩，从未忘记。我现在所做的一切，只是想见我女儿一面。我不求老爷和夫人能够原谅我，我只想说。我从未有谋害公家之心，龚如意两年前就过世了。秘籍是小，要的安慰是重。你若还介意我们曾经的主仆情谊，放下你手中的凶器，秘籍你拿去，千万不要伤我幼儿的性命啊！幼儿，你们幼儿都别过来，都别过来，走开，都别过来。别过来！别过来！走开！走开！别过来！都走开！走开！你别走走走！站！站！站！人没事就好，没事就好，没事就好。爹，屋里还有同伙。刚才龚守贞挟持我的时候，这屋里还有一个人，黑袍子，背对着我们。刚才宫守正劫持一幕，正是为引我们注意，令其趁乱逃走。我问你，这本新法，宫守正是不是丢给那黑袍人？对。如此，宫守正的所为就说得通了。可是时间这么短，看了新法又如何？这世上有些人聪明无比，能过目不忘，有这一刻钟，足以让他背诵下来。江湖传说，爱德玉书记是这般武学奇才，他不敢正面进攻咱公家，定会打入内奸。但千想万想，却没想到是宫守昭。好在孩儿早有打算，这本公家心法乃是假制、哦。真的。哎呦，小熊熊，像我。娘子，我在石子边上找了好久都找不着，我以为掉到池子里了。这么冷的天，找不到就算了，你跟我说一声就是了。大池比赛开吃，吃吃吃
算你赢了，你永远都吃不胖，你永远都是个丑八怪。行了，别哪壶不开提哪壶了，你又不是不知道，他就是个漏斗胃，怎么吃都吃不胖。吃的全浪费了。啊！啊！兄弟们，咱们兵分两路，一路继续摸查公家的情况，寻机将余胜优带回来；另乘一路前往圣一派。去圣一派做什么？听命便是。昨天吃的就少，脸上的小褶子比平时都多了好几条。阿姨，我出门买糕点，一不小心买了好多，特地带来给你尝尝。我跟你说，这个味道绝了，我那项上羊头给你担保，好吃。没想到二弟这儿挺干净、挺精致的嘛，想不到二弟心思如此娟秀。大嫂向来心直口快、伶牙俐齿，怎么近来认个错，却如此拐弯抹角？我认错，哎呀，我认什么错啊？我一颗吃胆忠心被当做驴肝肺，我也是很无辜的，好不好？啊，这位不知道是王兄还是八兄，真别致啊！等他长到脸盆那么大的时候，我给他介绍对象，好不好？别小看小王，他可有长情之心了，养好了，能把你送走。再这么下去，我才是二哏了。不管怎么样，都已经活了二十年了，怎么那么容易相信别人的话？是吗？我有吗？你看，又相信了。哎，我真是太容易相信别人了。遇上对的人是好事。遇上心怀不轨之人，便是祸。那怎么办啊？我这颗赤胆忠心、随意亲近他人的恶习，已经持续二十年了，总不能说改就改啊！大嫂还是大嫂，不用没说过的话生气，也不用没做过的事负累。这一次啊，请收下教训，改过不吝，既往不咎。你说话能不能简单粗暴一点？一跟你沟通到关键时刻就有障碍。翻译过来就是。原谅你了，恢复原状，出门左转，慢走不送。四字狂魔，走啦，小王八！好，好，好！啊，小三弟弟，你这武艺、这身姿、这出手的力量和速度，不出三秒，啊不，一秒，定会攀升至公家第一、武林第一。全军地震低，行了，你都在这儿拍我一刻钟马屁了，马受得了，人可受不了。我是真没脾气了，就是爹那边不好说，听说要对你行家法。家法？哪有这的家法？你们要对我这么一个柔弱无属的女子做什么？
我这薄如蝉翼的脸皮，惩罚有九九八十一种套路，非得用这种最伤感情、最伤颜面的方式吗？我堂堂圣衣千金、豪情仗义的女侠，嫉恶如仇、遭奸人所害的女英雄，手杖居然被爱德一书策反，这也不能责怪尤尔，他也只是中计而已啊！老爷，那可不行啊！错必罚，误必惩。难道我们刚刚建立的婆媳情谊就要这么破裂了吗？施家法。不要拿我娘子，你这不行不可以。小虎，秋儿，你怎么来了？谁给你通的风暴的信啊？不能打我娘子。我看你们谁敢！这国有国法，家有家规呀、啊。我不管，就是不能伤害娘子。我来。秀儿，你可自愿替你娘子受罚？我愿意。哎哎，夫人，老爷，你忘了我们公家的规矩了。这娘子要是犯了错。相公自然是可以代为受过的，是吧？是家法。羞羞羞，很疼的。没事，娘子。行家法时，不可用内功相抗。修人明白，走进来，使劲打。认真一点啊！你上次跟我说，痛痛杯、疼疼梅管用吗？这样说，你心里会不会好受一点？娘子，我不疼，真的。我跟你说，我上次去抓一条蛇，然后被蛇咬了屁股，然后蛇死了。大夫说是我吃了太多的药，不仅屁股有毒，而且也不怕疼了。胡说，你什么时候也学会骗人了？娘子，你别哭了，你还是笑起来好看。我太笨了，被人骗，害了你们全家，真是没脸见人了。娘子，你别难过了，就算天塌下来，有小秋秋保护你。小傻瓜，看你挨打，我感觉自己所有的脑细胞都融化了，就像被人吊打了一样难受。娘子，你真爱小羞羞，娘子真温暖，小羞羞要跟娘子永远在一起。怎么办？脆弱不堪的一面，自己都厌恶的狼狈，在你面前却可以完全都展现出来。我对这小傻子的喜欢，过头到有些无法自拔了。你知道吗？我今天第一次觉得有一个相公真好。为什么呀，小姐？回想起来，宫夫人和宫老爷虽然要惩罚考验我，但危机时刻还是觉得我比他们传家珍宝还要重要。像老二、老三，平时把他们修理得这么惨，关键时刻他们还是拼了命的保护我。还有小傻。真是全心全意的为我好。那小姐，你还想离开公家吗？我不知道。至少这一刻，我希望时间就停在这里。爹。
。娘，有攻守阵的下落了。这么快？那天晚上是先让叶来准备好的特殊桃花油涂抹于双手，趁他逃离时以善击之，还击时沾染着特殊桃花油。这桃花油气味独特，只需循着气味线索前去追查。他现在何处？守月山庄。守月山庄，十三王子。难道他才是真正的幕后主使？十三王子创立的守月山庄，一直收留各种没落浪人，落难豪客，却从不参与江湖斗争，淡泊名利，乐得其所，天下皆知。宫守正投奔守月山庄，只是为了隐藏身份前去避难。看来，我们要去一趟守月山庄了。我也要去。幼儿，你凑什么热闹呢？若是我惹的，我得弥补。一想到他骗我的样子，我就恨不得亲手剁了他。大嫂，这事儿我知道你要说什么。虽然我武艺不精，但好歹我是生一派的弟子，我还可以制药识毒，照顾他们安全，我还可以帮你们化妆易容，秘密行动。幼儿这点倒是不错，他的化妆技术啊，确实值得相信，相信易容也不错。老爷，我觉得这一家人出去也挺好的，互相照应一下。嗯，老二、老三，你们俩向我保证啊、哦，确保大嫂的安全。听到没有？是是。哎，你最后一次去到江湖是什么时候啊？每个人心中都有一个江湖，请问娘子要去的是谁的江湖呀？你这个回答也太大智慧了，我也不知道要去谁的江湖。那娘子，你可要跳好了才能去。险恶之人的江湖必定险恶，豁达之人的江湖必定一片豁达。有没有这么复杂？啊？娘子，你放心，不管娘子去样是谁的江湖，小羞羞都跟着。那到了外面，你可得听我的。三从四德，我都记下了。<笑>什么？他不能去？大哥只能待在家里，你就执意带上他，那你也留下。凭什么？你是不是觉得你武功比他高？哎，要不你要比划比划。我不是这个意思。那你是觉得我管不出他坏人慌？大嫂，公家这样的门庭自有难之处，大哥不能去，这也是爹娘的意思。你好好想想就明白了是为什么？面子，纯属面子。他们怕他这番模样出去伤及了公家的体面。小姐，还是咱们上一派好，自由自在，没有拘束。嗯。最近江湖老不太平了，听说好几个门派都被鬼门都给灭了门，也不知道我爹、师哥、师嫂他们怎么样了。还有这个小傻子，不能带他去，可不能伤了他的自尊心。夫人，看看，幼儿寄来，什么都像你。你看，你看，把我们家孩子打成啥样了，鼻子流血了。我没错，是他们不讲道义那些。我娘说了，出门在外全靠道义，神若即废，招式断腕。反了，反了，哪儿学来的这些脾气啊？不是你说的吗？咱们家规矩第一条，绝对不能家暴，更不能对孩子动粗。我都仔细盘问过了，是你、你还有你，你们先动的手。幼儿，只是正当还击。幼儿是个女孩，怎么能说动手就动手？没有一点门派规律的样子。这个家，到底谁说了算？谁说了算？
他说我回家做饭，来不？吃核桃。如今圣一派危如累软，我只希望幼儿嫁到公家，才能有个安稳的归宿。前面就是生一派，快将尊主赐的千草丸服下，兵分两路。怎么还不走？那些机关只能挡得了一时。趁现在有时间，赶紧走，赶紧走。兴许还有一线生机。师傅对我们有恩。师傅在哪儿，我们就在哪儿。师傅，我们绝不会自行逃跑，苟且偷生。鬼的人马上就到，你们要陪着师傅送命吗？啊，你们的妻儿家小怎么办？有安排，他没有自保计划。自入生意派起，就有了荣辱共当的觉悟。虎比抓活的。鬼玉门杀铁，杀必进，想跑，杀！哎呀！哎呀！第三，第四章，哼，是时候开启幺二大法了。师妹们，躲开！停！有埋伏，快走，快走，快走，快走，快走，走吧，快走啊！不然不行，只有你们走了，先走，其他人才能得救啊！你们快走啊，走，走吧，走，快走。娘子，你怎么了？你告诉我呀！本来想着一起出去玩，结果突然想起来，一年前我跟月老许了个愿，要找一个好相公。现在到了要还愿的时候，我得回一趟生意派，所以伤心。娘子，你别伤心了，我陪你一起回生意派就行。不行，月老说了，只能我一个人去。我可是发了毒誓的，我要是不回去还愿的话，就得烂眼睛、烂舌根、烂肚子，没皇帝，一窍生烟。娘子，你别说了，太可怕了。娘子，我自己在公家给月老上香就是。你别急，我很快就回来的。十天，很快就过去了。十天。一天十二个时辰，一百克，三百盏茶。你去十天，就是一百二十个时辰，一千个时刻，三千盏茶的时间啊！三千盏茶的时间见不到娘子啊！三千，三千，没有没有那么多。你好好看家，我前程还愿。我们分开时各自努力，合体时才能天下无敌。我不要什么天下无敌，我只要和娘子在一起。小秀秀现在太难过了
，痛彻心里，愁肠百千。你这些比喻太消沉了，你放心，我一定会回来找你的。久别重逢后，仍是你的娘子，好不好？娘子，我给你刻了花生，还没来得及上色，你拿着。十天回来，让你自己给他们添上喜欢的颜色，好吗？怎么挽留？你松开的手，当你决定分开的时候，爱情变了太多，回不到最初时候。你说爱你就让。